வெல்கம் டு குக் வித் விஜி இந்த என்னோடய கிச்சனில் நான் வந்து இன்றைக்கி குக்கரில் சிக்கன் பிரியாணி பண்ணியிருக்கேன் நல்லா வந்து உதிரி உதிரியாக நல்லா தனித்தனியாக அரிசி வர மாதிரி நம்ம பண்ணியிருக்கோம் இது வந்து அடிப்பிடிக்காமல் குழையாமல் எப்படி பண்ணுறதை நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போகிறோம் தண்ணியோட அளவு நான் எந்த அளவுக்கு வச்சுருக்கேன் எப்படின்றது பண்ணலாம் நல்லா சூப்பராகவும் இருக்கும் பிரியாணி நல்லா காரசாரமாகவும் இருக்கும் இது வரும் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பக்கத்தில் இருக்க பில் நோட்டிஃபிகேஷன் கிளிக் பண்ணிடலாம் நான் இப்போ ஒரு அரை கிலோ சிக்கன் வாஷ் பண்ணி மஞ்சள் தூள் போட்டு வாஷ் பண்ணியிருக்கேன் இதில் ஒரு அரை ஸ்பூன் அளவுக்கு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு ஒரு கைப்பிடி அளவுக்கு புதினா கொஞ்சம் கொத்தமல்லி ரெண்டுமே சேர்த்துருக்கு ஒரு ரெண்டு ரெண்டரை ஸ்பூன் அளவுக்கு தயிர் சேர்த்துடலாம் இதோடு இந்த சிக்கனுக்கு தேவையான அளவுக்கு உப்பு ஒரு அரை ஸ்பூன் அளவுக்கு மஞ்சள் தூள் ஜீரக பவுடர் ஒரு அரை ஸ்பூன் இது முதல்ல சேர்த்து கொஞ்சம் நல்லா இது மிக்ஸ் பண்ணிடலாம் இப்போ நல்ல ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு வெறுமிளகாய் தூள் சேர்த்துக்கிறேன் நான் இதையும் சேர்த்து நல்லா வந்து மிக்ஸ் பண்ணி நல்ல ஒரு நம்ம செய்கிறதுக்கு ஒரு அரை மணி நேரத்துக்கு முன்னாடி ஊற வச்சுருங்க அந்த சிக்கன் வந்து நல்ல வந்து நல்ல ஜூஸியாக இருக்கும் நம்ம சாப்பிடும் போது இந்த தயிரோடு அது ஊறி இருக்கும் போது இப்போது ஒரு குக்கரில் வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா நல்ல ஒரு செவன்ட்டி ஃபைவ் எம்எல் ஹண்ட்ரட் எம்எல் ஆயில் விட்டுக்கலாம் இதோடு ஒரு ஒன்றுலேருந்து ஒன்றரை ஸ்பூன் அளவுக்கு நெய் சேர்த்துக்கிறேன் நெய் கொஞ்சம் காஞ்சதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் பட்டை மராட்டி முகு ஒரு கருப்பு ஏலக்காய் ஒரு நாலு வந்து பச்சை ஏலக்காய் எடுத்திருக்கேன் லவங்கம் எடுத்திருக்கோம் ஒரு நாலஞ்சு லவங்கம் கொஞ்சம் கல்பாசி விரிஞ்சி இலை இது எல்லாமே சேர்த்து கொஞ்சம் நல்லா வந்து பொரியிட்டோம் நல்ல மூணு வெங்காயம் எடுத்துக்கிறேன் நான் ரெண்டு டம்ளர் அரிசி எடுத்துருங்க ரெண்டு டம்ளர்ன்றது அரை கிலோ அரிசி ஊற வச்சுருக்கேன் நான் ஆல்ரெடி இதோடு கொஞ்சம் புதினாவும் கொத்தமல்லியும் நம்ம ஒரு கைப்பிடி சேர்த்துடலாம் நல்லா பொடியாக அரிஞ்சு சேர்த்துக்கோங்க கொஞ்சம் நல்ல வெங்காயம் வதங்கட்டும் அதுக்கப்புறம் நம்ம இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ இந்த ஸ்டேஜில் நான் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் சேர்த்துக்கிறேன் நல்லா ஒரு ஒன்றுலேருந்து ஒன்றரை ஸ்பூன் அளவுக்கு சேர்த்துக்கிறேன் ஏன்னா அதில் ஒரு அரை ஸ்பூன் போட்டிருக்கோம் அப்போ கணக்கு பண்ணி நான் ரெண்டு ஸ்பூன் ஃபுல் டேபிள் ஸ்பூன் ஃபுல்லாக யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் இந்த வெங்காயமும் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டும் நல்லா கொஞ்சம் நல்லா ஃப்ரை ஆகட்டும் நல்லா அந்த பச்சை வாசனை போகட்டும் இப்போ வந்து சிம்மில் வச்சுட்டு நல்ல ஒரு ஒரு முக்கால் ஸ்பூன் அளவுக்கு இல்லை ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு நம்ம அந்த மாதிரி பெருமிளகாய் தூள் சேர்த்துட்டு கொஞ்சோண்டு ஒரு கால் டேபிள் ஸ்பூனுக்கு நான் கரம் மசாலா தூள் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் நல்லா கொஞ்சம் மசாலா ஃப்ரை ஆனதும் நல்ல ஒரு அஞ்சு பச்சை மிளகா தக்காளி வந்துட்டு ஒரு ரெண்டு தக்காளி நார்மலாக சின்ன சின்னதாக ரெண்டு தக்காளி எடுத்திருக்கேன் இப்போ இந்த மசாலாவுக்கு தேவையான அளவுக்கு உப்பு சேர்த்து தக்காளி நல்லா குழையிட்டோம் நல்லா தக்காளி ஒன்ஸ் குழஞ்சதுக்கப்புறம் நம்ம நம்ம ஊற வச்ச சிக்கனை சேர்த்துடலாம் சிக்கன் ஐ நல்லா வந்து தயிரோட வந்து நல்லா வந்து ஊறி இருந்ததுனால நல்லா சாஃப்டாக இருக்கும் இப்போது இதோடு கொஞ்சம் நல்லா வதக்கிக்கலாம் சிக்கன் ஓரளவுக்கு இதில் வதக்கும் போது நல்லா ஒரு ஆஃப் டேன் வந்து நமக்கு வந்து குக் ஆயிரும் இப்போ இது கூட மீதி இருக்க தயிரை நான் வந்து இதில் ஆட் பண்ணிடுறேன் ஒரு ரெண்டுலேருந்து ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் அளவுக்கு இருக்கும் ரெண்டுலேருந்து ரெண்டரை ஸ்பூனு தயிர் ஆட் பண்ணி ஓரளவுக்கு நல்லா வந்து மசாலா ஒன்றா சேர்ந்துருச்சு நான் பக்கத்துலேயே பார்த்திங்கன்னா தண்ணி வந்து கொதிக்க வச்சு வச்சுருக்கேன் ஏன்னா டக்குன்னு ரெடி ஆகிடும் நமக்கு பிரியாணி நான் வந்து ரெண்டு டம்ளர் அரிசி எடுத்திருக்கேன் ஒன்றுக்கு ஒன்றரை அப்போ நான் வந்து அதில் பார்த்திங்கன்னா மொத்தம் வந்து மூணு டம்ளர் தண்ணி வச்சுருக்கேன் ஒரு டம்ளர் அரிசிக்கு ஒன்றரை டம்ளர் தண்ணி வச்சுருக்கேன் ஏன்னால் நல்லா பாசும் அது இது நல்லா கொஞ்சம் நின்று வேகும் ரைஸுக்கு ஏற்ற மாதிரி தான் நம்ம தண்ணி வச்சுக்கணும் இது உடனே கொதிச்சிடும் நம்ம ஊற்றுற ஒன்று அடுத்த நிமிஷமே நம்ம உடனே அரி அரிசி போட்டுடலாம் இப்போது நம்ம ப நான் அரிசி வந்து ஒரு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் ஊற வச்சுருப்பேங்க இப்போ அரிசி உள்ளே சேர்த்துட்டு நல்லா கலட்டி இந்த ஸ்டேஜில் நீங்கள் உப்பு எல்லாத்தையும் பார்த்துடலாம் இந்த ஸ்டேஜில் லெமன் ஜூஸ் வேணும்னா நீங்கள் புழிஞ்சிக்கோங்க தண்ணி ஓரளவுக்கு நல்லா வத்திருச்சு இன்னும் கொஞ்சமாக வத்துறதும் இப்போ ஓரளவுக்கு நல்லா வத்திருச்சு இப்போ இந்த ஸ்டேஜில் நான் மீதி இருக்க அந்த புதினா கொத்தமல்லி ஒரு நல்லா ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் அளவுக்கு மேலே நெய் சேர்த்துடலாம் ஏன்னா எப்பவுமே தம் போடும் போது நெய் சேர்க்கறது ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் நான் வாழையில் இருக்கிறதுனால மேலே போடுறேன் இல்லைனா நீங்கள் அப்படியே மூடி போட்டுடலாம் நல்லா ஒரு
இப்போ இலை எடுத்துடலாம் இப்போ உங்களுக்கு பார்த்தாலே தெரியும் நல்ல ரைஸ் ஒன்று ஒப்பி வந்து நல்லா வந்துட்டு லெந்தியாக இருக்குது குலையாமல் இருக்குதுன்னு பார்த்தாலே ஒன்றோட ஒன்று உதுராமல் நல்லா வந்து இப்படி ஒட்டாமல் வந்திருக்கு பாருங்கள் கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் பிடிச்சிருந்தா கண்டிப்பாக லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்